明，监控室交给你了你们已经被包围了，再要抵抗，死路一条。长春被共军围困了近半年，十几万军队都弹不得，像是一堆活死人。再看看我们现在所在的沈阳，情况甚至比长春还要糟糕。兄弟们，我们的党国已经失去民心了。胡说八道。你都死到临头了，还狡辩什么？给我杀！这些青年军官试图用自己的方式终结这场骨肉相残的战争，反抗独裁，为国家争取民主和自由。但是，一切没有开始，就全都结束了。直到子弹打进胸膛，他们也没有明白，到底是为什么让他们付出了年轻的生命。残忍的屠杀之后，现场只剩下滂沱的大雨来祭奠这些逝去的年轻生命。他们的鲜血和名字，永远的在历史中消失了。行动很顺利，名单上的人全都抓到了，无一漏网。徐主任，全招了，这是审讯笔录。老长官。起了
很失望。你听我说，王明轩在我们军队里安排了秘密特工，今天他能这样对我，明天也会这样对你的。老长官，你醒醒吧！为你活，不要做高手吧！你会成为民族罪人的，老长官。不想解释吗？什么？他说，你在我的军队里。安插了秘密的特工，绝对不可能啊！阿元，大战在即，要是因此出了乱子，那你只能自己去找委员长解释了。必须查清楚，保密局那个特工到底是谁？是，司令。新华社东北前线特训，我东北野战军正在易县至滦县。三百余公里战线上，向国民党军发起全面进攻。某纵十七师直属特务营营长马龙是闻名全军的战斗英雄，他为完成组织交给他的